პრეცედენტო მხარდაჭერა საქართველოსთვის. ასე შეფასდა საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ამერიკის კონგრესმა უკვე დაამტკიცა და მისი ინიციატორი არც მეტი არც ნაკლები დემოკრატი და რესპუბლიკელი კონგრესმენები არიან. ორპარტიული აქტის მიზანი საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერაა. საკანონმდებლო აქტში ხაზგასმულია რომ ამერიკის მთავრობის პოლიტიკა საქართველოსში დემოკრატიული ღირებულებების მხარდაჭერაა, რაშიც მნიშვნელოვანი როლი სამართლიან არჩევნებს საჯარო სექტორის გამჭვირვალობას, კანონის უზენაესობას და ანტიკორუფციულ ძალისხმევას უკავია. კიდევ რა მნიშვნელოვანი გზავნილებია დოკუმენტში, ბათო ქუთელია გვეტყვის თავად, რომელიც Skype-ით პირდაპირ ეთერში გვერდება საღობშდობისა, ბატონო ბათო მადლობა, რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. დაუმშვიდობის მოგესალმებით მივასალმებით ტელემახურებულებს და დიდი მადლობა რომ მომიცვით ბატონ ბათუ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციები გეკავათ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებს ძალიან კარგად იცნობთ დღეს ვისმენდით არაერთი შეფასება მოვისმინეთ უმრავლესობის უმცირესობის მხრიდან ექსპერტების მხრიდან თუმცა თქვენ განაც გვინდა მოვისმინეთ ჩვენმა მაყურებელმა რატომ არის ეს აქტი უპრეცედენტო ამ შემთხვევაში რა არის უფრო მნიშვნელოვანი შინაარსი თუ ფორმა რომ ორპარტიული თანხმობა ქონდა აი ამ აქტს ა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არის საკანონმდებლო დონეზე საქართველოს ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის გამტკიცება და ეს არამარტო სიმბოლური მხარდაჭერაა, არამედ ძალიან ბევრი ღრმა შინაარსის მატარებელია და ასევე ხსნის ძალიან ფართო ველს იმისთვის რომ ბევ კონკრეტულ პროექტში გადგავსახოთ სწორედ აი ეს მხარდაჭერა რომელსაც საკანონმდებლო ორგანო ორ პარტიულად უჭერს ხარს. ეხა იმისთვის რომ მაყურებელმა კარგად გაიგოს რასთან აქვს საქმე ცოტა ეს ვთქვათ ისტორიას მოყვები ამ ასეთი ტიპის აქტების ირგული. პირველ რიგში თავის პარტნიორებთან, განსაკუთრებით სტრატეგიულ პარტნიორებთან ან იმ ქვეყნებთან სადაც განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კონგრესი აყალიბებს ხოლმე ორ პარტიულ ფოკუსებს ეძახიან ესეთი საბჭოყვარი, რომელიც შედგება ორივე პარტიის წარმომადგენელი, წარმომადგენლები კონგრესმენებისგან, რომელსაც რეპრეზენტანტი, ანუ წარმომადგენლებს უწოდებენ. კონგრესმენები ორივე პარტიიდან დეტალურად ეცნობიან უკვე იმ ქვეყანას, რომლის ფოკუსში თანუ საბჭოში შედიან. საქართველოს ჯორჯია ფოკუსი უკვე ძალიან დიდი ხანია არსებობს კონგრესში და ამ ფოკუსის წევრები არიან საკმაოდ გავლენიანი დემოკრატი და რესპუბლიკელი კონგრესმენები და სენატორები. მაგალითად სენატორი მაკეინი იყო ერთ-ერთი ძლავრი იმპულსის მიცემი იმისთვის რომ საქართველოს საბჭო ანუ ფოკუსი გამხდარ იყო ერთ-ერთი გავლენიანი კონგრესში. გავლენა აქ იგულისხმება არამარტო სხვა კონგრესმენებისადმი ასე ვთქვათ შუამავლის როლის თამაშს, არამედ გავლენა ადმინისტრაციაზე მათ შორის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ორპარტიული მხარდაჭერა არის კონგრესში, ეს ადმინისტრაციისთვის არის სიგნალი აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის. ანუ როდესაც მათ უნდათ განახორციელონ ესათვის პროექტი საქართველოსთან მიმართებაში, რომელსაც პირდება დამატებითი ფინანსური ასიგნებები, პოლიტიკური ნება და ადმინისტრაციამ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ იცის რომ მას ეხმარება და მხარს უჭერს კონგრესი, ისინი თავამადგამენ დიდ ნაბიჯებს. და ესეთი თა საკითხები სწორედ ასახული არის ეხლა. ბატონო ბათო, სანამ ღმად შევალ შინაარში და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რა წერია ამ აქტში, მანამდე მინდა გკითხოთ აი ეს საბჭო კონგრესმენები რის მიხედვით ადგენენ აი ამ დეტალებს, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი? აი როგორ ხდება აი ამ ინფორმაციის შეკრება? ხდება თუ არა ეს ჩვენს მხარეს ან ანუ ქართულ მხარესთან შეთანხმებით მოხდა თუ არა რა იყო მნიშვნელოვანი და რა? დღეს ჩვენ მოვისმინეთ რომ ყველა პუნქტი რაც გაიწერა ამ საკანონმდებლო აქტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. კი და მათ ზედმიწევნი ზუსტად იციან საქართველოს რეალობა უფრო ფართო გეოპოლიტიკური კონტექსტიც რაც ხდება რეგიონში და ისინი ამ საკითხს უყურებენ როგორც ამერიკის ინტერესებს. ეს არ არის მარტო საქართველოს ინტერესების გათვალისწინება და საქართველოსთვის მხარდაჭერა. და ძალიან ხშირად ამერიკულ პოლიტიკურ წრეებშიც და ანალიტიკურ წრეებშიც გაიგონეთ მოსაზრებას რომ საქართველოს დემოკრატია და დემოკრატიის გაძლიერება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება ამერიკის ეროვნულ ინტერესებში შედის. და სწორედ ეს კონგრესმენები პირველი შეიძლება ამერიკის ინტერესებს ემსახურებიან, მაგრამ აქ ხდება ჩვენი და ამერიკის ინტერესების დაყვება. დავთხო. აი შესავალში თქვენ ის ნაწილი ახსენეთ ზუსტად რაც განსაზღვრავს ამ თანხვედრას ეს არის დემოკრატიის და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვა და გამტკიცება საქართველოში რაც ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ქვაყუთხედი არის 
ეს ეს საბჭო კონგრესი ვენების შემდგარი ორ პარტიული არ შე არ იქნება ეს უწყვეტ ეს ზოგადად ეს ხარდაჭერაც რაზეც დღეს მივედი ეს არის მეოთხე საუკუნეზე მეტი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ქართულ ამერიკული პარტნიორობის კულმინაციური მომენტი ეს პროცესი მიდიოდა აქამდე გზადაგზა ძალიან ბევრი სამუშაო იყო გაკეთებული და ბევრმა ადამიანმა შეიტანა ამაში წვლილი როგორც ქართული მხრიდან პოლიტიკოსებმა ჟურნალისტებმა მეცნიერებმა საქართველოს მოქალაქეებმა რომლებიც ამერიკასთან სხვადასხვა თანამშრომლობით ან ბიზნესმენებმა ამ ხიდებს აგებენ ანუ ყველაფრის ერთიანობის შედეგი არის მაგრამ ბუნებრივია ეს არის პოლიტიკური პროცესის გაგრძელება და ამიტომაც პოლიტიკური პროცესს მიყადა პოლიტიკური პროცესის დღის წესს რიგის მიყავთ პოლიტიკოსებს ამერიკის ხიდანაც და საქართველოს ხიდანაც საქართველო ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა რომელიც 2010 წელს მოიხსენა ხელი ოთხი მთავარი კომპონენტისგან შედგება ეს არის თავდაცვა და უსაფრთხოება ეკონომიკა და ვაჭრობა ეს არის ხალხთა შორის ურთიერთობა და კულტურული ურთიერთობა და ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობა სწორედ აი ეს ოთხი ძირითადი მიმართულება არის უკვე გაშლილი დეტალურად ამ საკანონმდებლო აქტში რომლის ამოცანაც არის უკვე კანონმდებლობით გამტკიცებული ამერიკის საგარეო პოლიტიკის შემდგომ ფაზაში ანუ უკვე შინაარსობრივი დაცვისთვის გაზრდის ეტაპზე გადაყვანაში რაც ბუნებრივია ძალიან დიდ ფართო არეალს აძლევს უკვე ქართულ მხარეს რომ ეს ყველა კომპონენტი მაქსიმალურად გამოიყენო მაგრამ დეტალები ბუნებრივია ამისი ორმხრივი კონსულტაციების და ორმხრივი შეხვედრების შედეგად დგინდება აქ ჩამოდიან ხშირად ხოლმე კონგრესმენების დელეგაცია ეგრეთოდებული ხოდელები ასევე კონგრესის ტაფერების დელეგაცია მუდმივი მიმოცვლა არის ინფორმაციის და ისინი არასაუბრებიან მარტო ხელის უფლებას ან იმ ჯგუფს ვინც არის თავრობაში ისინი ესაუბრებიან ოპოზიციას ესაუბრებიან არასამთავრობო სექტორს მედიას შესაბამისად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით აქვს ძალიან მკაფიო სურათი თუ საით მედის ქართული სახელმწიფო ევროპა რა პრობლემები გვაქვს რა ემუქრება მას თუმცა იგივე საგარეო საფრთხეები რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა ამ დღის წესს რიგის ნაწილია ამიტომაც ეს საქართველოს აქტი არის ყოვლის მომცველი ძალიან ბევრ ურთიერ დაკავშირებულ კომპონენტს შეიძლება ძალიან ბევრი მათ თქვენ როგორც თქვითო რუსეთთან ურთიერთობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი თქვენ ასევე თქვით რომ ეს დღეს არ დაწყებულა ეს პროცესია და წლები მიმდინარეობს საინტერესო ასევე ისიც იყო აღნიშნული რომ ეს აქტი თქვა ეს თქვა აღმასრულებელ ხელისუფლებას კონკრეტულ რაღაც მითითებებს აც აძლევს როგორ რა ნაბიჯებს გადადგამს შემდგომში ერთ-ერთ შეიძლებელია იყოს სანქციები სწორედ სანქციები გულისხმობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევაში მონაწილე პირების მიმართ სწორედ აქ მინიშნება რა თქმა უნდა 1200 ტატუნაშვილის სიაზია რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩანაწერი და აი ამ გზავნილით ამ შინაარსით თქვათ რუსეთის გადმოსახედა ეს ყველაფერი როგორ აღიქმება და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი მხარდაჭერისთვის და სწორედ იმ რაღაც საერთოდ კიულის გაზიერებისთვის ასაც ქვია ოკუპაცია და მცოცავი ოკუპაცია ბუნებრივია ა ისევ ამ მთელს მნიშვნელობა ამ საკანონმდებლო აქტის რო გავიაზრობს ორ ისტორიულ მაგალითს მოყვები მაგალითად 1954 წელს ამერიკის კონგრესმა მაშინ როდესაც საბჭოთა კავშირი თავის ზენიტში იყო საქართველოსთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციაზე სადაც ზუსტად ასახავდა ამ პრობლემებს და მაშინაც ადასტურებდა განუხრელ მხარდაჭერას ჩვენი სწრაფისადმი თავისუფლებისთვის და შემდეგ გაის 2014 წელია შემდეგ დაგვჭირდა 50 წელი რო ეს დამოუკიდებლობა აღმოიჩინა მაგრამ ეს მხარდაჭერა პოლიტიკური იყო ასევე მეორე მაგალითი აი რუსეთთან მიმართებაში სანქციები სანქციები რუსეთთან მიმართებაში ამერიკის კონგრესმა შემოიღო აი ეს ზუსტად საკანონმდებლო აქტი ეს იყო ჯექსონ ვენიკის აქტი და საბჭოთა კავშირი დაიშალა შემდეგ რუსეთში ხელისუფლებები შეიცვალა და ხოლო დრამოდენი მეცლის წინ გაუქმდა ჯექსონ ვენიკის აქტი ეს ობამას გადაწვირთვის პოლიტიკის შედეგად და ამაზე ძალიან ბევრი მცდელობა დაჭირდა ანუ ესეთ გვამინდა ეს როგორც კი ხდება ამერიკის საგარეო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი ამის შეცვლა უკვე ძალიან რთული არის ეს დარჩება დიდი ხნის განმავლობაში როგორც ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი და სანქციებთან მიმართებაში და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებაში ყველას გვესმის რომ სტრაფი გადაწყვეტები არ არსებობს აი არის რაღაც ნაბიჯები რომელიც შეიძლება სტრაფად გადაიგდას მაგალითად რასმუსენის გეგმით საქართველოს ნატოში გაწევრიანება და ესეც ნახსენები არის სწორედ ამ საკანონმდებლო აქტში რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ამერიკის პრიორიტეტი არის მაგრამ არის რაღაცა პროცესები რომელსაც დრო დაჭირდება და ეს პროცესები რომ მუდმივად სწორე მიმართულებით იყოს მიუხედავად პოლიტიკური ცვლილებებისა და 
ასე შემდეგ საჭირო არის სწორედ ეს საკანონმდებლო ხარდაჭერა, რომლის შეცვლაც წარმოუდგენელი არის, იმიტომ რომ ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ესეც პრინციპზე მუშაობს, თუ რაღაც არის სტრატეგიული პრიორიტეტი და მივიდა იმ დონემდე რომ საკანონმდებლო დონეზე არის განმტკიცებული დიდი ხნის განმავლობაში რჩება ამერიკის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი. ბატონ ბათო, თქვენ ახსენეთ ნატო ახსენეთ და რასმუსენის განცხადებაც ახსენეთ, თუმცა კონკრეტულად აი ეს კაფიო ჩანაწერი არ არის, ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ სუვერენიტეტზე არის ლაპარაკი, ლაპარაკერი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე და ასე შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანია და არ თუ არა ეს ნატოს წევრი ქვეყნების მიმართაც რაღაცა ერთგვარი არის სიგნალი რომ იფიქრონ საქართველოს ნატოს ნატოში გაწევრიანებაზე და ეს პროცესი უფრო დაჩქარდეს. თუ შესაძლებელი აი ვიფიქროთ რომ ამერიკამ აი ამ ხარდაჭერით ცოტათი უფრო გააჭიანურა ნატოში გაწევრიანების პროცესი ან ხედავს რომ ჭიანურდება და რაღაც რაღაც გაგვიკეთა აი კონტრიბუცია გააკეთა მოკლედ. არა მე პირიქით ვიფიქროთ რომ სწორედ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება და სხვა ჩვენაირი პოსტ საბჭოთა არ მოყვარს ეს ტერმინი მაგრამ პოსტ საბჭოთა ქვეყნების ნატოში გაწევრიანება საბჭოთა ბლოკის წევრების ნატოში გაწევრიანება იყო ამერიკის პოლიტიკური ხედვის ნაწილი ამერიკის მსოფლიო წესრიგის ხედვის ნაწილი ამას ერქვა თავის დროზე 80-იან წლებში ევროპ ჰოლენდ ფრიენდ ენდ ფის ერთიანი მთლიანი და მშვიდობიანი ევროპის კონცეფცია და სწორედ ამ კონცეფციის შედეგად მოხდა ის გაფართოების ტალღები რაც მოხდა ამიტომაც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაც გადის ამერიკის პოლიტიკურ ნებაზე დაუჭიროს ამას მხარი და როდესაც ამ საკანონმდებლო აქტში არის ეს საკითხი ნახსენები როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენი ორთქლის თანამშრომლობის ეს არის სიგნალი სხვა ნატო ელი ნატოს წევრი ქვეყნებისთვისაც რომ ამერიკისთვის ეს არის პრიორიტეტი ბუნებრივი ამას ჩვენი პოლიტიკური ნება და ჩვენი აქტიური მუშაობა ჭირდება რომ ეს კონკრეტულ შედეგებში გავიდეს მაგრამ ამ საკანონმდებლო აქტით ამერიკის კონგრესმა მოხსა ხოლგა ჩარჩო ფორმატი თუ როგორ უნდა ვიმოძრაოთ რა პრიორიტეტები უნდა ქონდეს და შესაბამისად ჩვენზე არის გამოკიდებული უკვე შინ არსობრივი დატვირთვის კუთხით რამდენად აქტიურად ბატონ ბატონ შეიძლება თუ არა ვეძებოთ რაღაცა ბმა მაგალითად იმ ჩანაწერს შორის რომ კონგრესი თხოვს ამერიკის მთავრობას რომ დახმარება გაუზარდოს საქართველოს საქართველოს იმ ქვეყანას რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მსოფლიო უსაფრთხოებაში და მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ამერიკის თან უკვე რაღაც 17 მილიონზე არის საუბარი ხო ცოტა უფრო მეტზე მაგრამ ამ დახმარების გაზრდა იმისთვის რომ უფრო მეტი გაკეთდეს თავდაცვისა უსაფრთხოებისთვის არის თუ არა რაღაც ლოგიკური ბმა თქვე რაც ბრძანებ წერან იმასთან დიახ სწორედ ეს არის როგორც გითხარით სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია რომელიც 2019 წელს გაფორმდა ეს არის ის აი ოთხი ძირითადი საყრდენი ბოძი რაზე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა დგას და ერთ-ერთი მთავარი სწორედ იქ არის თავდაცვის და უსაფრთხოების კუთხე თანამშრომლობა არა მარტო იმ ნაწილში როდესაც საქართველოში აქვს წვლილი და მონაწილეობს იქ სადაც ამერიკა და ჩვენ მოკავშირეებს ჭირდებათ არამედ საქართველოს დაცულობის ამაღლებაც და ჩვენი ორმხრივი სამხედრო თანამშრომლობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის ის რომ ამერიკულმა სამხედრო დახმარება მოქცეს საშუალება ჩვენი შეიარაღებული ძალები გავაძლიეროთ ეს ერთ-ერთი შემაკავებელი ფაქტორი არის რუსეთის აგრესიის ასევე ეს ჩარჩო კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას ვიმუშაოთ უფრო მეტ ამერიკულ სამხედრო ყოფნაზე როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე ასევე ზოგადად ჩვენ რეგიონში შავი ზღვის რეგიონში და ეს ცეთი ტიპის ამერიკასთან თანამშრომლობა არის ძალიან ძლიერი არგუმენტი იმისთვის რომ კიდე უფრო სწრაფი ნაბიჯები გადავდგათ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას დიახ ბატონ ბათო ა ბოლო კითხვით კითხვაზეც გადავთ ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც სამხედრო გაძლიერება ეს იქნება წუხნები ასე შემდეგ თუმცა კიდევ ერთი მიმართულება ეს არის ეკონომიკური მხარდაჭერა ინვესტიციები იქნება სავაჭრო ურთიერთობები რაც მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენი ექსპორტისთვის აი ამ მიმართულებას თუ ითვალისწინებს აღნიშნული აქტი და ბუნებრივია რამდენად დაეხმარება ის ჩვენ ქვეყანას რომ ვთქვათ ეკონომიკური ცისლა განიცადოს უახლოეს პერიოდში ო ეკონომიკური ურთიერთობა ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის საქართველოსთვის განსაკუთრებით თუ საქართველო ამერიკასთან მოახერხებს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებას. თავისუფალი ვაჭრობაზე ზოგადად ძალიან გზობი არის საკითხი არის რაც ამერიკული შიდა პოლიტიკისთვისაც, მაგრამ როდესაც თავისუფალი ვაჭრობის ზოგად ვაჭრობის გაძლიერებაზე არის საუბარი საქართველოსთან, ეს თემა პირველად ჩვენ ორ ხელ ურთიერთობებში გაჩნდა 2011 წელს, 
Mașin Obama cu Americii prezidenți de apsa, ca și lui Sakartu, sunt prezidenți, sunt irrelevant, gajeri, dar om, Americii și ar trebui să te vii, dar ești gajeri, Sakartu, sunt tavisu, paliuaj, robi, sakitis, am așa un deg, mopa, ori parte din Harda, ce era, rața se vizea în șuia, ce era, sau aici, rob, sakit, trebuie, și da politic, ora de gznobie, ar fi dangam, am binare, dar am mito, ați trebuit, după Sakartu, de bloc, ce am zis, sau bari, une brivia, zalia, did, sașua, le va sit, le va rom, srapișe de gebi, mi-i pot. Sunt sa acare subtier de amuti de buleba, usa pe toi basada investiție ce orice. Americul de Tavisu Palisam Aros investiție bi, armitis X, s-a dat arari, usa pe toi basada. Amitul m-a spus că americii și RTB-ul și-a dat izrdis, s-a cartuit usa pe toi basada, Tavis Solis, dar munați le-o basada. E sub că zalia care signalia americul companie Bistuso, m-a tu pomet investire baga, e ton s-a cartuit usa. Am hrăm bune brime, ce e în abige bi una, da, da, da. Americii s-a hrămțit pe un divan, s-a cunoscut criticul și nici nu am visat. Ține s-a cartuit usa. Premier ministr, mamă ca Bahtazes, în acest an, dacă au și rebitrom, rusuri, da, chinuri, bazele bismagivrat, economicul vectorii, pot avea supali bazele bismagivrat, nu am avut real, nu mi-am avut, mata, că se predatorii, arachetul, mosul negant, obebi, s-a cartuit usna, e ripat, arachetul, că ne vise economicis, mimar. E zalian, seriozul, gap, hileba, iho, magra, mama, e hreu. Sorry, ce nu-i strategiul lui partea Europei, ima zgulli s-o da, partea Unii Europei s-a arsi, sorry, s-a arsi, s-o, probleme de zriat, cu s-au vrebian, ce nu-i strategiul lui Mokau și Rebi, Americii și Ertebuli, stați bine, magram, parto problema zic iar cu s-au vrebian, stava zubem, gata, scoate zgâza, stați da, ies, s-a ca nu-mi debul acti, iar istorii, sorry, gata, scoate zgâza, ce nu-i hovel zriuri, economicul lui, politicul lui, probleme bis, romelit, a se uhoadari, da, grovili, ce nu-i s-au vrebi, zriste. Ma te-am bat, bolo, mogla kit hoana da, ghi suak, da, ghem și dobebit, am, anun proiect, ma document, ga i-a răsprog, ide sua procedura, nu, stai nat, ma tu nășei, ta acum, sana, mă atar, stram, pe hel, scoat, ce s-a zlebeli, a tu are rău, velo dat rom, ragat șei, sleba, am document, ce-mi trebuie, ala puncti, raza tu i-a visa ubrit, raza ta, arbui sa ubri, are, să le am niște ova, nici o ani, cu ea că Că bune privia, tu băi la peri, îi se gămzel de rogurți aris, am greuan de limoțe mulobit, am ca un proiect să ar peri ar de-aia e mucredă. Magram, ai rifiți de auiți, că ce e în discusie, așa sau alții, dar rifiți zogada de documentiți preambula și exneba, s-a cartul nostru democratii izgazile ereba Hitler spart. Tu că ce e în oahlăs perioci, îi se arăstăm n-a bine zgada, că democratii izgut, că rogurți aris, ghiuie, ar ce nu e p să vă dobrivi metode de zgâmbă, că ne va tăvi supali și trebuie să se zgudă. Anul real, să cartul să cheli supleba muhdens, sau să cartul să democrații lobi imicis și el a fost. Mașin bune brivi, dar ce ne va șeki tot biu cu senat și damtii se bise procesi da, șeki treba este procesi da pauze. Magram, mai opri propriu strategiul de zali, anume niște lovani ari, să am documente supe, să vă luăm cel mai multe ram de micuana, da, rat ce îți treba mâle, îmi tom rom. Ես դամատ էպիտի բերկետի արիս ասև է չվենտուս շիգնի դեմոկրատիս դասած լիր է բլատ, դա ասև է թավարի գաղոց էպիս ռուսեպիս ագրեսիուլի ռեվիզիոնիզմիս շեսա չեր է բլատ Սակարտելոսան մի մարդելոսան։